ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടി ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദി പഠിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും ഈ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വരെ പോട്ട് മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കും പക്ഷെ മലയാളം മലയാളം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഷ നാളെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മളിത് പഠിക്കുകയോ ചെയ്തേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുവാ നമ്മൾ പുതിയൊരാളത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോൺഫിഡൻസോടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറീസ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ തിയറി ആയാലും വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തിയറി ആയാലും നമ്മൾ തിയറി ജസ്റ്റ് എട്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കോ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻട്രൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പഠിക്കുകയോ ചെയ്ത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയോ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് പോകണം കേസിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ബിഗ്ഗറായി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ വലിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ കയറി കയറി പോവാം പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ടഫറായി ഇവിടെ നമുക്കത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായി അതായത് വലിയൊരു കാര്യം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ വേറെ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നമുക്കൊരു ലോറിയിൽ നിറച്ച് ലോഡിരിക്കുക നൂറ് കട്ട ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇഷ്ടിക നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കട്ട വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ട്രിപ്പിൽ ഇത് കാലിയാക്കും പത്ത് കട്ട വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് ട്രിപ്പിൽ കാലിയാക്കും അമ്പത് കട്ട വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രിപ്പിൽ തന്നെ നൂറ് ഇഷ്ടിക ക്ലിയറാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയേക്കാം അഞ്ച് കട്ട വെച്ചെടുക്കാൻ പത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീർക്കാൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടത്താൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും കൺസെപ്റ്റ് അറിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്തു വെച്ചു നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്തു വെച്ചു ഈ ചായ നല്ല ചൂട് ചായ എടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് പോയി പുറത്തോട്ട് പോയി പുറത്തോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ചായ നേരത്തെ നമ്മൾ തിളച്ച ചായ എടുത്തേ ചായയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 
സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും മാത്രം നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയിട്ട് നോക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഈ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ പോയി അത് കണ്ടക്ഷൻ ആവാം കണ്ടക്ഷൻ ആവാം കൺവെക്ഷൻ ആവാം റേഡിയേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ചൂട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചാണ് ഹീറ്റ് പോയത് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ തീ തീ സീ തീ കൊട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് അത് തണുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ തെർമോഡൈനാമിക്സ് അകത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ ആ ഹീറ്റ് പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ടാമതേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സ് ബൗണ്ടറി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ചായയാണ് എടുത്തു വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചായയെ പറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്തൊരു വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തൊരു വാട്ടർ കുറച്ച് വാട്ടർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സറൗണ്ടിങ്സാണ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതൊരു സംഭവം എന്നാണ് ഈ ചായ എടുത്ത് നേരത്തെ വെച്ച കേസിൽ എന്തുമാണ് നമ്മളുടെ റൂമിൻ്റെ എയർ ആണ് അവിടുത്തെ സറൗണ്ടിങ്സ് പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെയും സറൗണ്ടിങ്സിനെയും ഒരു വാൾ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ആ വാള് ആണ് ബൗണ്ടറി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ചായയുടെ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ വെച്ച് നമുക്ക് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് മാസ് ഫ്ലോയും ഉണ്ട് എനർജി ഫ്ലോയും ഉണ്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെസലിനകത്ത് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ മോൾഫാഗം തുറന്ന് വെച്ചേക്കും അപ്പം ഗ്രാജുവലി ഹീറ്റ് അതായത് ചൂട് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അതായത് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തോ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് വേറൊന്നും അല്ല മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ മാസ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാസ് പോകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ചൂട് ഇവിടുന്ന് പോകണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചായയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൂട് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് പൊക്കൊണ്ടായിരുന്നത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഈ കേസിൽ എന്തോ ചൂട് ഇതിലോട്ട് കയറുക അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷനും മാസ് ഇൻട്രാക്ഷനും ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചെന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളച്ചിരുന്ന വെള്ളം കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത്ര എത്തി ഇനി ഇതിനകത്ത് മാസ് പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ
ചൂട് വെള്ളം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പോകാൻ കാര്യം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലാസ്ക് തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് അത് നിയർലി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ അതിനോട് നിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതിനകത്ത് ചൂട് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് പോകും അപ്പോൾ തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലാസ്ക് തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് ചൂട് അങ്ങോട്ട് പോകത്തുമില്ല പുറത്തോട്ട് വരത്തുമില്ല അതായത് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അടച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് മാസ് ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല ഇനി ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എടുത്തു ഒരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എടുത്തു ഈ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചോ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചു ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിന് മാസ് എങ്ങും പോണില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൂട് അങ്ങോട്ട് കൂടാം അതായത് ചൂട് വെള്ളമെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ നാൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് തണുക്കും കാരണം ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്താണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കയറും ചൂടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിലെ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൂടെ മുണ്ടും പ്രച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾഡ് മാസ് കൺട്രോൾഡ് മാസ് എന്ന് കേട്ടാലേ ഓർക്കണം അത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതേപോലെ ഒരു പേരുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു നദിയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാസിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സംഭവം എന്തോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത്രയും ഒരു വോളിയൂ എടുക്കും ഇവിടെ കൂടെ പോകണം മാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വോളിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കരുതുക അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗണ്ടറി ആണ് കാരണം വെള്ളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ആയിട്ടൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വോളിയത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന അതായത് ഒരു ഇമാജിനറി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസീം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി എയർ പോവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റി എനിക്ക് പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല അതായത് ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കും കൺട്രോൾഡ് വോളിയത്തിനുള്ളത് അതായത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് കേട്ടാൽ അത് കൺട്രോൾഡ് വോളിയും ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺട്രോൾഡ് മാസം ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി നമുക്ക് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം ബൗണ്ടറി നമുക്ക് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് റിയൽ റിയൽ ബൗണ്ടറി അടുത്തത് ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെജിഡ് ബൗണ്ടറി ഫ്ലെക്സിബിൾ ബൗണ്ടറി ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പേര് കേട്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചു ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാളുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പക്ഷെ ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു റിവറിനകത്ത് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഫ്ലോയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അടച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അസീം ചെയ്യും ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഒരു കവറിങ് ഉള്ള പോലെ നമ്മൾ അസീം ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇതാണ് ഇമാജിനറിയും റിയലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ഈസ